Non mi faccio vedere. Tiè, guarda qua. Tiè. Ah. Oh, oh, qua da godimento puro, ragazzi. Ah, altro che io porna. E fa un baffo allora. Mm. 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 Oggi faccio un piatto unico dove c'è il pesce e le verdure e poi c'è una cosa fantastica, un insaporitore fantastico, la mortadella. Mamma mia! Quindi faremo terra e mare, così che si abbracciano e, e amoreggiano. Subito andiamo con gli ingredienti. Broccoletti, questi sono broccoletti, questi si chiamano broccoletti a Roma. Poi abbiamo le alici fresche, poi la scamorzina da gerola, l'aglio, il pangrattato fatto in casa, l'olio extravergine d'oliva e poi questa, una favola. Questa è proprio una favola, la portatella della favola, una bontà ragazzi, oggi la faccio assaggiare, una cosa spettacolare. Iniziamo subito, andiamo a pulire i broccoletti, dai, forza. Allora, lavati già tre volte, comprati oggi da Sandrino, il mio fruttivendolo di fiducia, al mercato di Onfale, che dice sempre che c'è verdure, no che sono fresche, se muovo o no. Allora, guardate che ci mette, che spettacolo, fate così, spelucchino. Io che faccio? Faccio come fa mamma Fiorella, li sfibro un pochettino così quando sono abbastanza grossi vedete tiro fuori sfibro così queste qua quando le magnate cos'è cos'è è un burro <ride> poi se sono troppo cicciotti vedete qua questi qua sono belli, belli grossi sono allora che faccio mamma le dice che da fa così e li faccio così li taglio in quattro di una crocetta e così si cuociono meglio ok Vado avanti, quando ho allora, quando tutte queste foglioline così delicate, lascio tutto quanto così, non tolgo niente perché è tutta roba buona questa, le foglie, le cime, c'è tutto quanto buono. Quanto però incontro una foglia di questo genere, aspettate, la cerco, eh. Eh, questo è un, bel, un, bel, un bel cimone questo. Eh. Allora, quando ci sono foglie un po' più grosse, vedete qua, questo è un po' più duro, che faccio? Così e mi tengo soltanto la fogliolina, ok? Perché se questo è troppo duro, poi... È brutto e ti rimane così, stai là a ciancicà, no, non devi ciancicà, devi andare giù, deve essere proprio, si deve squagliare in bocca. Oh, hai sentito il pesce, eh? Te vuoi, fi te vuoi ficcare pure te, vai, dai, andiamo, Roma, dai, a caccia va. Accende il fuoco, subito, qua non dovete lesinare per l'olio, c'è cioè, presente, dovete metterlo. Mettete, mettete tranquillamente. Oggi c'è Agostino, insomma, arriva. Ho crumuela, ecco qui. Poi, aglio. Te li, lascio la camicia, incido leggermente, così diamo appena appena un sentore, perché qua dobbiamo fare gli equilibristi, i trapezzisti, così dobbiamo camminare tutto, tutto, tutto. Perché c'è la mortadella, la scamorza, le alici. Dobbiamo fare un gioco di equilibrio, che non, nessuno sovrasta l'altro, ma deve essere una sinfonia, la famosa sinfonia, vedo un po'. Mentre ancora l'olio è freddo, io comincio a mettere i broccoletti. Taglio a metà quelli un po' più grossi, così saranno più facili che si cuociono. Quindi non li vado a bollire, non li vado a scottare prima. Li, vetto, li faccio tutti quanti a crudo, che so, buoni. E il colore perde un po', ma il gusto, ragazzi miei, rimane tutto qua dentro, tutto quel sapore dei broccoletti che è fantastico. Mi stai guardando i ciabatte? Sentite, incomincia a fare il rumorino suo, sfrigola, sfrigola un pochetto l'olio, no? Do una bella girata, così. Vedete la verdura quando è fresca e all'inizio è bella gonfia, no? Poi piano piano perde l'acqua e l'acqua insieme all'olio e all'aglio gli consentiamo di cuocerla bene. La cosa importante è mettere subito un po' di sale, così. Abbasso il fuoco al minimo e adesso li lasciamo andare piano piano. Questi diventeranno una cosa meravigliosa. Occupiamoci adesso delle alici, venite qua, ho le alici freschissime. Allora vi faccio vedere come vanno pulite. Allora, oggi il cavatore mi ha detto da Maria, sempre a mercato trionfale, che faccio? Devi sgropporlo pure? Voi direte che significa sgropporlo? Ma lo faccio vedere. Allora, quindi, levo la testa, tiro tutto quanto così, quindi tutte le interiore vengono via. Poi col dito che faccio? Continuo ad aprirla un po' la lice, ok? Poi, così, guardate, è bella fresca, quindi rimarrà tanta ciccia attaccata, mannaggia. Però eh, questo è il, è il prezzo che si paga, quando il pesce è fresco è più difficile da capare, da, da pulire. Ecco qua, eccolo qui. Poi, sgrupponare che significa? 
che levate, che mi ha levato, anche le pinne quelle superiori, così, così voi in bocca non ci avete niente. E quindi il capatore mi ha detto, le sgrupponavo. <ride> per me era una cosa nuova questa. Ed ecco qua, l'ho sgrupponata pure io, Alice. <ride> al mercato è fantastico, perché chi non va al mercato non sa quello che si perde. Là ci sono le persone vere che parlano, che dicono quello che gli pare, che ti danno i consigli. Non so tutti quanti così, ingessati, che devono fare solo fa così, sì signor, buongiorno signor, la parlano, la parlano, le raccontano le storie, quello che hanno mangiato ieri sera, quello che hanno fatto, è un'altra vita, passi una bella mezza giornata. Qui abbiamo finito, anche perché mi ha aiutato tanto l'amichetto mio, mi ha aiutato il cavatore. Una cosa importante è togliere anche la coda, io non gliel'avevo detto a lui, quindi posiziono tutte quante le radici così e gli levamo tutte le codine, senza coda mi raccomando perché così mangiate tutto quanto non vi dovete fermare a, a, a buttare o pulire il pesce mentre mangiate perché è antipatico, così tutto quanto um, tutto giù yeah. mm, mamma mia ragazzi mm, abbassiamo ancora di più facciamo una cosa, mettiamo un fuoco ancora più piccolo così è meglio una fame, questo già fai le mani con questo, già sei, già sei un re sei. Ma bevemo qualcosa? Sì, dai. Oggi è una birretta, fa un mezza settimana, quindi non ci vogliamo tanto ubriaca. Allora, quindi abbiamo la bianca lancia, è una blanche, quindi malto, fatta con malto d'orzo, malto di frumento, leggermente acidula, ma è beverina questa, perché fa pochi gradi, fa 5 gradi. Qua sempre va giù. Glu, 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 glu. Abbiamo un cucchiaio oggi. Ce la faccio? Sì, ecco qua, bicchiere di quei stallattiti, c'è una bella schiuma compattona, guarda, bella, ha un bel colore, e questa dovrebbe essere una meraviglia, con la mortadella, con alici. Poi con sta giornata, oggi, da, oggi mi devo mettere occhiali da sole, con sta giornata, altro occhiali di, <ride> da vista, da sole, olio sul fondo della padella antiaderente, faccio direttamente il tortino qua dentro la padella antiaderente, poi metto un po' di pane ingrattato, guardate, così, così, oh, c'è pure un po' di crunch, eh? Poi comincio a disporre le radici così, così, eccole qua, così ci portiamo avanti, no? Belle, dobbiamo fare uno sformatino, dobbiamo fare una, una, una torta di alici, ecco, chiamiamo un tortino di alici, con dentro le verdure, il formaggio, capito? Bello, appetitoso, la mortadella, man mano che vedo le gote le levo, Stavolta è colpa mia, capatore, non è colpa tua, non ti ho detto niente. Riempio il centro, così siamo a posto. Sono pronti ragazzi, guardate. Vedete? È pronto. Mamma mia, che spettacolo, vai. Adesso li tagliamo un po' a pezzettini, così. Così quando mangerete il tortino non vi si tira fuori tutto quanto il broccoletto. A pezzettini così è meglio, no? Guardate, ci abbiamo messo veramente 15 minuti a cuocerli direttamente in padella. Perché è il momento loro, quindi sono molto teneri. Mettiamo un po' di sale. Così, poi ecco qua i broccoletti, sentite mamma mia, sta lì ci stanno a fare la festa, stanno a, fa... stanno a battere le mani, grazie, grazie, che ci fai accompagnare a questi broccoletti fantastici, ah. mm. perfetto, Mo pensiamo al formaggio, queste scamorzine sono fantastiche, perché se squagliano si possono mangiare in tutti i modi, in padella, come volete voi. Queste pure vengono da Gerola, sono meravigliose. Io una volta ci ho fatto una corsa a Gerola, delle biciclette. Scendiamo da Gerola per andare giù poi sotto in costiera. Quindi io non pensavo che ci fosse questa montagna così alta. Quel giorno c'era pure un sacco di... Eh, pioveva pure e quindi c'era qualcuno che pure è cascato con la bicicletta sulle foglie bagnate. Potete capire che volo. Mi sono rimasto scioccato con la gente addosso agli alberi con la bicicletta da corsa. Formaggio, guardate qui. Ah, yeah. Bella, così. E adesso tocca a lei. Questi due fratelli, i fratelli palmieri, non stanno bene con le loro perché hanno fatto questa mortadella strepitosa. E guardate come l'hanno fatta, l'hanno fatta invece che col budello, l'hanno fatta dentro la cotenna. Guardate che spettacolo, cucita a mano. Vuoi sentire il profumo? Ah, è spettacolare questa. Si chiama favola. È solo fatta con maiali italiani. Allora, vedete, c'è la cotenna che taglia un pochettino. 
Normalmente ci sta il budello, no? C'è la mortadella, invece questa qui è tutta cotenna, guardate, sentite il rumore, è cotta qua dentro, quindi prende pure il sapore della cotenna. Questa, ecco qua, così, eccoci qua, faccio così e tiro tutta quanta via la cotenna, così posso tagliarla tranquillamente. Mazza sto magliare che cote, che pellacciatura che c'avevo! <ride> Ma che c'è meglio da mortadella? Bah. Come vi piace? Tagliato sottile signore, posso andare? Vado? <ride> oh, troppo spessa, più sottile, così. Oh. Assaggiamo. Non mi muovo. Questa non mi fa mai venire sete, è un dolce, non è una mortadella, è un dolce questo. Dentro la cotenna. Mm, vado, taglio. Mamma mia ragazzi, mamma mia, guarda qua. Maronna mia. Spettacolare. Uh, che spettacolo. La mortadella ci deve stare, eh. Cominciamo così. E incomincio a metterla. Yeah. Mm. Io sto sentendo le sta venendo mancanze, sono svenito, aiuto, i sali, l'aceto. Oh, mamma mia, mamma mia. Adesso che faccio? Metto le altre alici. Copriamo con le altre alici. Adesso, copriamo tutto quanto. Che dobbiamo fare? Perché ho messo la mortadella così, all'ultimo ripiano, prima delle alici? Perché io farò in questa maniera, accenderò già il fuoco. Quindi le prime alici si cuoceranno di più, quindi prenderanno più calore. La, quando le girerò devi soltanto un attimo prendere un attimo il calore la lice perché così la mortadella rimane buonissima, fragante, anzi diventerà ancora più buona perché leggermente la riscalderemo. Sarà più veloce la cottura di quest da questa parte. Ecco qua, così, mamma mia, eh, guarda qua. Oh, vai, così. E quelli che fanno i salumi gli potete fare tutto, ma non gli cuocete i, i salumi e hanno ragione perché già sono pronti, già sono posto, perché tu li puoi tagli a fette e già mangi. Quindi non bisogna rovinare il lavoro fatto da loro, dobbiamo essere attenti e rispettosi, mi raccomando sempre. Camera, ma un pezzetto pure te? No, no, è buonissimo. Poi sapete la mortadella, se non è buona, ve la venire sete, questa qua ve l'ho detto prima. È fantastico, potete andare pure la notte a dormire senza acqua, è meravigliosa. Un buccetto d'olio so, così, e il pan grattato, così. Questa è una bella idea per un secondo, un antipasto, un aperitivo, per quello che volete. Tanto a chi lo fate lo fate, questo piace a tutti, a meno che ci sono quelli a schizzinosi, taglia ah, le cette nel magno. Che ti mangiare? Pesce allevamento? Ah, meglio quello. Questi devi mangiare. Non potete capire il profumo. Le alici sotto si sono cotte, vedi? Anzi, si stracuoceranno perché dobbiamo fare del tutto per far sciogliere anche dentro a scamorza, se no godiamo a metà. Vediamo che fa così di ah! Che <ride> vedo! Quindi, vedete, non si è attaccato per niente, sono partito da freddo, regola fondamentale. E mo sta a venire. E sta venendo la fine del mondo qua ragazzi. E da piangere via. <ride> Ci vuole mangiarla tutta quanta. Controlliamo se le alici sono cotte. Vedete? La carne è bianca sotto, quindi sono pronte. Piatto metto sopra. <ride> non va faccio vedere. Tiè, guarda qua. Tiè. Ah. Ragazzi, in Italia, come in Italia non esiste nessun altro paese al mondo, con la lici che è il pesce povero, con la mortadella che è il salume povero, con i broccoletti che non si fila nessuno e con una scaporzetta, guardate qua che sta roba che sta usci fuori. Mamma mia! Adesso, una volta rigirata, due minuti, spengo subito, guardate, così, vai! Finita, nemmeno due minuti di cottura. Ecco qua, facciamo la scivola, 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 scivola senza romperla. Eccola qua. Mamma mia che bella, però qua una fettina in più di portella ce la voglio mettere. <ride> ecco qua, sottile, 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 sottile. Tiè, così la metto a fiocchetto, tiè, vai. Mamma mia. Qualcuno griderà, ma che sei matta, la mortadella col pesce. 
assaggiato poi me lo dite yeah, guardate che spettacolo ragazzi assaggiamo eh Mm. Eh, eh, ah, ah, ah. Mm. 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 da svenimento ragazzi ma come fa a non essere buona ci sta tutto che è buono dentro la morte della favola la scamorza i broccoletti la dici tutta roba fresca tutta roba buona prima d'Italia che vuol dire che fa la bontà oh. Mm. Mm. Mamma mia che buono, da paura.